வணக்கம் நான் உங்கள் சப்தினா வெல்கம் பேக் டு சப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கணும் சென்னையில் மடி பாக்கெட் வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு தெரியும் யாரை மீட் பண்ண போகிறோம் சொல்லி நம்மளோட சிவராம் சாரை தான் மீட் பண்ண போகிறோம் எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உங்களோட வாழ்க்கை வந்து மேலும் மேலும் மிக சிறந்ததாக வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருக்கட்டும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அந்த ரெசிபி எனக்கு என்ன பத்த குழம்பு இது ஆக்சுவலாக வந்து பிராமின் ஸ்டைல் வட்டு பத்த குழம்பு ஐயர் வீட்டில் வந்து நிறைய வீட்டில் இது பண்ணுவாங்க எங்கள் மதர் அண்ட் கிராண்ட் மதர்லாம் வந்து வெங்காயம் பூண்டு அதெல்லாம் சேர்க்க மாட்டாங்க வத்த குழம்பில் வந்து எந்த காய்கறியும் சேர்க்க மாட்டாங்க வத்தல் மட்டும்தான் சேர்த்து பண்ணுவாங்க அது மாதிரி சைடில் ஒரு வத்த குழம்பு பண்ணுவாங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா வத்த குழம்பு சொன்னால் பூண்டு வெங்காயம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எங்கள் அம்மா காலத்தில் தக்காளி சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த பூண்டு வெங்காயம் சேர்க்கலை இப்போ நான் வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கிற பூண்டு சேர்க்கலை என் சன்னு வந்து எல்லாம் வந்து சாப்பிட்றேன் ஸோ காலத்து காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதனால் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பூண்டில் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து என்ன மாதிரி மசாலா வந்து வறுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் நார்மலாக எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற கடலை பருப்பு தனியா காய்ந்த மிளகாய் பெருங்காயம் இதை போட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பட் வந்து டிஃப்ரெண்டான ஸ்டைலில் நம்ம அது பண்ணுறோம் இது கூட தேங்காய் அரிசி வரும் நார்மலாக வத்த குழம்புக்கு வந்து கெட்டு போயிடுங்கிறதுனால தேங்காய் அரிசி விட மாட்டாங்க இதை நாங்கள் தேங்காய் அரிசி விட்டு வத்த குழம்பு ஓகே நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி போடுறதுக்கு சொண்டைக்காய் வத்தல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் மணத்தக்காளி வத்தலும் போடலாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த ரெசிபிகள் பண்ணும்போது வந்து புளி தனியாக தனியாக கொதிக்க வேணும் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மசாலாவை அரைச்சி தனியாக கொதிக்க வேணும் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக தாளிப்பு போட்டு முடிச்ச பிறகு மிளகாய் தூள் வந்து நெல்லெண்ணெயில் வந்து லைட்டாக வதக்கி யூஸ் பண்ண சொல்கிறாரு கலர் டாப் ஃப்ரீயாக கலர் ரெண்டாவது அந்த வத்த குழம்புக்கு வந்து அந்த மிளகாயோட நெடி இந்த அரோமா தான் ஃபஸ்ட் நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணும் சூப்பராக இருக்குது குழம்பு சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை நல்லெண்ணெய் தோசை இட்லி தோட்ட சாப்பிட்டு பிரமாதமாக இருக்கும் இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாமே ஒரு ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஈர கரண்டி போடாமல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணால் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்து செல்ஃப் லைஃப் இருக்கும் நல்ல விஷயம் இந்த ரெசிபிக்கு நல்லெண்ணெய் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்லெண்ணெய் வந்து இந்த மாதிரி வத்த குழம்பாகட்டும் புளி குழம்பாகட்டும் இல்லை மீன் குழம்பாகட்டும் புளி சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ரெசிபிக்கும் வந்து நல்லெண்ணெய் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன விஷயம் சொல்லிட்டா சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க அவர் கிச்சன் போய் பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்த்தலாம் இப்போ நான் செய்ய போகிறது வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேருக்கு உள்ளது நீங்கள் அதை வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் பேருக்கு இல்லை பாதி பண்ணிக்கலாம் சுண்டைக்காய் இருபத்தைந்து கிராம் புளி வந்து ஒரு ரெண்டு எலுமிச்சங்க அளவுக்கு வந்து ஊரை போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சிங்க வெத்த மிளகாய் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வெத்த மிளகாய் அவங்க காரத்துக்கு அந்த மாதிரி மிளகு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனு வெந்தயம் ஒரு அரை அரை டீஸ்பூனு கடலை பருப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் டீஸ்பூனு தனியா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனு கடுகு தாளிக்க இப்போ தாளிக்கிறது வந்து கடுகு பெருங்காயத்தூள் அண்டு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வந்து போட்டு பண்ணுங்கள் தனி மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் இதுக்கு வந்து வெள்ளம் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு எடுத்து நசுக்கி வச்சிங்க தேங்காய் வந்து ஒரு ஒரு மூடி நல்லெண்ணெய் வந்து இதுக்கு தாராளமாக ஊற்றலாம் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு மில்லி லிட்டர் நல்லெண்ணெய் முதல்ல நம்ம வந்து அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளை வந்து வறு வறுத்து எடுத்துப்போம் சன்ஃப்ளவர் கிண்ட்ரோல் எதுவுமே இல்லை நல்லெண்ணெய் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து வத்த குழம்பு போட்டு பண்ணுறாங்க ஆப்டா இருக்கும் ஓகே முக்கியம் அதான் இந்த வத்த குழம்பு புளி குழம்பு அதுக்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் தான் புளிக்காய்ச்சல் ஆ புளிக்காய்ச்சல் இந்த புளிக்காய்ச்சல் ஸ்டைலில் தான் நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த புளிக்காய்ச்சல் வந்து சாலிடாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் அதை அதை விட்டு கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வத்த மிளகாய் போட்டு தாளிச்சுக்கிறோம் ஓகே இந்தாங்க பதினஞ்சு வத்த மிளகாய் ஓகே ஓகே இது கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு கட்டிட்டு லைட்டாக சூடானதுக்கு அப்புறம் ஓகே கடலை பருப்பு தனியாக எல்லாத்தையும் வரிசையாக போட்டுலாம் ஒன்றாவது போட்டுருமா தனியாக ஒன்றாவது போட்டுலாம் ஒன்றா போட்டுலாம் மற்ற மற்ற மிளகாய் மட்டும்தான் கொஞ்சம் செவக்கணும் ஓகே அப்போ தான் வந்து மற்றெல்லாம் போட்டு அது மற்றெல்லாம் செவக்கும் போது இது வந்து கொஞ்சம் பிளாக் ஆகிடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு மற்ற மிளகாய் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் புரியுது ஓகே இப்போ இந்த மிளகாய்
தாலிவு போட்டு அந்த பவுடர் போட்டு உள்ளவங்க பற்றி போகலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் போட வந்து ஆல் பர்பஸ் போடுற மாதிரி ஒரு நல்லா இருக்கும் ஆல் பர்பஸ் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அது சில பேருக்கு வந்து தனித்தனியாக ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த மசாலா பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா உதயகிரி பவுடர் அதுக்கப்புறம் வர்த்தகலம் பவுடர் சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி கரம் மசாலா நிறைய ப்ரிப்ரேஷனுக்கு மசாலா தனியாக வச்சுருப்போம் ஆனால் அது வீட்டில் பண்ணி வைக்க முடியாது அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா பவுடர் ரெடி பண்ணி நாலு ரெசிபிக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டெஃபினட்டாக இல்லை வந்து சேர்ந்துருக்க வந்து தனியாக நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ண போடலாம் தனியாக கடலைப்பருப்பு வர்த்த மிளகா வெந்தயம் அந்த மாதிரி தான் சேர்ந்துருக்கு உருளைக்கிழங்கு உருவில் அந்த மாதிரி ரெசிபிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணும்போது பண்ணிக்கலாம் ஓகே நல்லா அதுவும் பட்டிலோ அந்த குட்டி உருளைக்கிழங்கு இருக்கு பார்த்தீங்களா சூப்பர் அந்த குட்டி உருளைக்கிழங்கு போட்டு டாஸ் பண்ணி நல்லா இருக்கும் இப்போ மிளகா போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் மிளகா போட்டு மிளகா வந்து கொஞ்சம் நல்லா செவக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஓகே இந்த நேரத்தில் வந்து மற்ற மசாலா சாமானையும் போட்டுடலாம் சரி ஓகே தான் தனியாக வந்து இந்த டேபிள் ஸ்பூனால் ரெண்டு போட்டுக்கிறேன் ஓகே ரெண்டு தனியாக வந்து நாலு கல்லை பருப்பு இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து அரைக்கிறதுக்கு மட்டும் அச்சர் ஓகே வெந்தயம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக போடணும் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் போட கூட போகிறோம் வெந்தயம் ஏன்னா நம்ம தாலிப்புலேயும் வந்து வெந்தயம் போட போகிறோம் ஸோ நிறையா வெந்தயம் சேர்ந்தனா உங்களுக்கு கசப்பு தன்மை வரும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் சரி ஓகே மிளகு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் இது இவ்வளோ தான் தேவையான பொருட்கள் ஓகே இதை வந்து நல்லா வறுத்து கடைசியில் முடியும் போது கொஞ்சம் தேங்காயை போட்டு அதையும் வறுத்து நீங்கள் அரைக்கி போட்டுக்கலாம் சரி ஓகே கொஞ்சம் லைட்டாக சாப்பிட்டோம் ஓகே இது வந்து எப்படியும் ஒரு வாரம் வந்து உங்களுக்கு தாங்கும் கெட்டு போகாது தேங்காய் ஓ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணியா தேங்காய் போட்டு போயிருக்கோம் தேங்காய் போட்ட பிறகு ஒரு ஒன் வீக் தாங்கும் ஓகே நீங்கள் ரொம்ப நாள் இருக்கணும்னா ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜி போடணும் ஓகே இந்த மிளகா பாருங்கள் லைட்டாக பிளாக் கலரில் ஆரம்பிக்குது இந்த இந்த லைட் பிளாக் கலரில் மிளகா வந்தால் தான் வந்து இந்த வறுத்தது நம்மளுக்கு போகிறோங்கிற ஒரு இண்டிகேஷன் ஓகே அதே டைமில் அந்த மற்ற கடலைப்பருப்பு மற்ற கடலைப்பருப்பும் வந்து ஒரு சரியான அளவுக்கு உயர்ந்துருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு மாறி இருக்கும் கலர் முழு சின்ன தேங்காய் இருந்தால் ஒரு முழு தேங்காய் தொடி வச்சுட்டேன் ஓகே பெருசாக இருந்தால் ஒரு ஒரு மூடி போகிறோம் உங்களுக்கு போட்டு இந்த தேங்காயோட ஈரப்பதம் முறையும் அரைக்கணும் அதனால தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஓகே தேங்காய் ஈரப்பதம் இருந்தால் தான் தேங்காய் கெட்டு போகும் ஸோ அந்த ஈரப்பதம் இல்லாமல் நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு இதை வறுத்துக்கலாம் ரொம்ப சவுக்கவும் வேணாம் அதே சமயத்தில் இந்த ஈரப்பதமும் போகிற அளவுக்கு நீங்கள் வறுத்துங்க ஒரு வாரம் நம்ம வச்சு சாப்பிடுவோம் ஒரு வாரம் ஃபைவ் டேஸ் டு செவன் டேஸ் ஈரகை ஈரகை படாமல் இருந்ததுன்னு ஸ்பூன்லேயே ஹேண்டில் பண்ணி ஒரு மர ஸ்பூனை போட்டு ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வாரம் இப்போ இது நல்லா வறுக்க ஆரம்பிக்கிறோமா ஆமாம் இந்த பச்சை கருப்பில் போடுறோமா பச்சை கருப்பில் இப்போ இல்லை பச்சை கருப்பில் நம்ம கடைசியில் போட்டுருவோம் நான் அரைக்கும் போது பச்சை கருப்பில் இல்லை உங்களுக்கு கருப்பில் வாசனை பிடிக்கும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் கருப்பில் போட்டிங்கன்னா அதனோட டாமினன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு கருப்பில் வாசனை பிடிக்கும் அப்படின்னா உடம்புக்கு நல்லது ஒரு ஒரு கொத்து கருப்பில் போட்டு நீ வரைக்கலாம் சரி ஓகே நம்ம இப்போ ஒரு கொத்து கருப்பு போட்டலாமே போடலாமா ஓகே போட்டலாம் நீங்கள் எப்படி வேணா வீட்டில் என்ன போடுவா போட்டேன் இது போதுமா போதும் ஓகே டன் ஸோ இது வந்து என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் வறுக்கிறோம் இந்த தேங்காயை வந்து ஈரப்பதம் அந்த தேங்காயோட ஈரப்பதம் போகணுங்கிறது தான் வந்து நம்மளோட இது ஸோ கலர் மாறணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக கொஞ்சம் மாறும் அந்த ஈரப்பதம் போகும்போது லைட்டாக தேங்காய் மாறும் அதை வந்து பாட்டிக்கலாம் இந்த தேங்காய் வறுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் ரெடியாக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்க்கலாம் தேங்காயோட அந்த மாசியெல்லாம் போயிடுச்சு ஓகே தேங்காயோட மாசியை போயிடுச்சு எப்படி இந்த சவுண்டு இந்த படம் படம்னு கேட்கற சவுண்டு நின்று போயிடுச்சு இந்த தேங்காய் புரியும் போது புரியும் போது இருக்க சவுண்டு பண்ணுது ரெண்டாவது வந்து இது என்ன போய் பொங்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே தேங்காயில் கொஞ்சம் கூட இந்த மாஷர் இல்லை ஓகே அதே சமயத்தில் இந்த ப்ரௌனும் ஆகலை ஆகலை ஆமாம் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டால் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டால் கலர் மாறும் கலர் மாறிடும் அப்புறம் நீ அரைக்கும் போது அந்த இந்த ப்ரௌன் ஆனோட டேஸ்ட்டு தான் மாறும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம இதை அரைக்க போகிறோம் நம்ம இதை அணைச்சிட்றோம் அணைச்சிட்டு இதை ஆற வச்சு அரைக்கணும் ஓகே இதை அரைக்கும் போது என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கும் நைஸாக இருக்கணுமா இல்லை கொஞ்சம் நைன்டி பர்சன்ட் நைஸாக அரைச்சிடலாம் ஆச்சு ஒரு பத்து பர்சன்ட் அந்த குறை குறைப்பு தன்மை இருக்கணும் இருக்கணும் ஆமாம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம அரைச்சிடலாமா நம்ம இதை அணைச்சிடுறேன் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதை வந்து வேறு இதில் எடுத்து வச்சுக்கலாம்
கடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது கடுக்க முடிஞ்சு இருக்கக்கூடாது அது கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு இப்போ நல்லெண்ணெய் வந்து காலிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறோம் ஓகே ஓகே என்ன ஊற்றி ஒரு நாலு வெத்த மிளகா போட்டுக்கலாம் இல்லை ஓகே இந்தாங்க நாலு வெத்த மிளகா இல்லை ஓகே இந்த மாதிரி உடச்சு போடுறோம் வெத்த மிளகா போட்டுட்டு கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு புரிஞ்சு போய் தான் கடலை போடுவோம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் கடுகு நார்மலாக அப்படி தான் இப்போ இதில் கொஞ்சம் நான் நார்மலாக வந்து தாளிக்கிறது கடைசியில் தாளிப்போம் இது வந்து இந்த கடலை பருப்பு வந்து இந்த ஊறினால் நல்லா கடுகு முடுக்குன்னு வந்து இதில் நல்லா இருக்காது அதனால் ஃபஸ்ட்டு கடலை பருப்பு போட்டோம் சரி ஓகே நான் கருவேப்பில் பெருங்காயம் பெருங்காயம் கட்டி போட்டும் போடலாம் ஓகே அது கரைஞ்சிடும் தூளாகவும் போடலாம் கருவேப்பில் போட்டோம் கடுகு வடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு கருவேப்பு போட்டோம் வெந்தயம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஓகே இதுக்கு நம்ம இதில் வெந்தயம் போட்டு தான் அரைச்சிருக்கோம் ரொம்ப கம்மியாக போடுறோம் சரி ஓகே நல்லா பொறிஞ்சிருக்கு இப்போ வந்து பெருங்காயத்தூள் இந்த பெருங்காய் கட்டியும் போடலாம் ஓகே பெருங்காயத்தூள் நான் பெருங்காயத்தூள் வச்சுருந்தேன் பெருங்காயத்தூள் போடலாம் பெருங்காய் ஒரு பிஞ்சு கொஞ்சம் வந்து உண்டுன்னு பெருங்காயத்தூள் போடலாம் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நீ அரைச்சி வச்ச புளி இப்போ புளி ஜலத்தை வைக்கலாம் மிளகா தூள் இப்போ போடுறது இல்லையா மிளகா தூள் போட கிடையாது புளி தண்ணி புளி தண்ணி தான் சரி ஓகே மிளகா தூள் வந்து ஆக கடைசி தான் மிளகா தூள் சரி ஓகே நல்லா கொதிக்கிட்டோம் புளி வாசனை எல்லாம் போட்டோம் வேண்டாம் கல் உப்பு போடுறோமா உப்பும் போடுறோம் இந்த அரைச்சி வச்சதெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் உப்பு சேர்த்தோம் ஓகே ஆனால் இது கொதிச்சு முடிச்சு போய் தான் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலா சேர்த்து ஆமாம் இந்த புளி வாசனை போகணும் இப்போவே மசாலா சேர்த்துட்டா புளி வாசனை போகாது சரியா போகும் ரைட் அது நம்ம பெரும்பாலும் வந்து இது மாதிரி சமையல் பண்ணும்போது அந்த புளியோட பச்சை வாசனை போன போய் தான் அடுத்த ஸ்டேஜில் நம்ம போடணும் வேறு எதனா காய்கறியோ இல்லை மசாலாவோ வேறு எதனா சேர்த்து நீங்கள் ஒன்றா சேர்த்து கூப்பிடணா உங்களுக்கு வேகும் ஆனால் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அந்த கொதிக்கிற தன்மை அது ரொம்ப அதிகமானாலும் அந்த டெக்ஸ்டர் மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதான் சின்ன விஷயம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுக்க இந்த மசாலா போடலாம் இதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் சேர்த்து கூட்டணுமா நாங்கள் கலர் மஞ்சள் தூள் சரி ஓகே சரி போட்டு நல்லா கொதிக்க வரும் நல்லா கொதி வரட்டும் சரி ஓகே இந்த கொதி வரும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கடலை பருப்புலாம் வந்து வெந்து சாஃப்ட் ஆகும் ஓகே நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு புளி வாசனை தான் போயிடுது இந்த பச்சை புளி வாசனை போயாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுதில் போட்டு மீண்டும் கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் இந்த கொதிச்சு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து அந்த வாசனை நல்லா வரும் ஆமாம் அந்த புளியோட தன்மையோட வாசனை தெரியும் உங்களுக்கு கொதிச்சு வர டைமில் ஸோ உங்களுக்கு அப்போ தெரியும் அப்போ ரெடி ஆகிடுச்சின்னு பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பண்ணிங்கன்னா அந்த பச்சை புளி இருக்கா அந்த கொஞ்சம் வெந்த வாசனை வரதான்னு நம்ம ரைட்டு இப்போ அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த பேஸ்ட் நம்ம அந்த பேஸ்ட்டுக்கு நம்ம போகிறோம் ஓகே நம்ம இது இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ரெசிப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி இல்லை இந்த ரெசிப்பியும் வெங்காயம் தக்காளி இல்லை ஆமாம் நிறைய ரெசிப்பிகள் இருக்குது நம்ம இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் இல்லை நம்ம இந்தியன் ரெசிபி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரெசிப்பின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை எங்கள் அம்மா காலத்தில் தக்காளி சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த பூண்டு வெங்காயம் சேர்க்கலை இப்போ நான் வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு சேர்க்கலை என் சன்னு வந்து எல்லாம் வந்து சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்றாங்க ஸோ காலத்துக்கு காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் அதனால் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பூண்டில் ஓகே ஸோ அந்த சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் இருக்கும் ரைட்டா அது அவங்கவுங்க காலகட்டத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் அவங்கவுங்க விரும்புகிற பொருளை தகுந்த மாதிரி மாறும் ஓகே இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டும் போட்டிருக்கோம் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க வரமா நல்லா கொதிக்க வரும் இப்போ ஓரளவு கெட்டி ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்கணுமா எப்படி தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் அப்படியே கொதிச்சா போதும் உங்களுக்கு வந்து இந்த கெட்டித்தன்மை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணி தான் தண்ணி ஊற்றலாம் பட் வந்து இப்போ எனக்கு என்ன பொறுத்தவரை இந்த கெட்டி வேணும் சரி ஓகே இப்போ வந்து இதில் உப்பும் போட்டுறோம் இப்போ இதுலேயும் உப்பு போடல நேற்று உப்பு நார்மலாக வந்து உப்பு கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதுக்கு வந்து உப்பு கொஞ்சம் ஒரு கல் தூக்காக இருந்தால் பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அந்த புளிப்பு இருக்குல்ல நல்லெண்ணெய் புளிப்பை சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லா சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அதுக்கு சாப்பிட்லாம் ஆனால் என்னோடய சஜஷன் வந்து மற்ற காய் மற்ற சாம்பார் மாதிரி போடுறத விட ஒரு கல் கூட உப்பு போட்டிங்கன்னா இதுக்கு மற்ற குழம்புக்கு நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டுக்காக வேணா ஒரு கல் போட்டுங்க
ஸ்வீட்ஸ் வந்து எங் ஜென்ரேஷன் வந்து அந்தளவுக்கு விரும்பி ரொம்ப அந்த காலத்துலாம் வந்து டெய்லி ஸ்வீட் இல்லாமல் நடக்காது இப்போ வந்து கொஞ்சம் எங் ஜென்ரேஷன் வந்து ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸ்வீட் கம்மியாக அது மட்டும் இல்லாமல் பணம் வெள்ளம் இப்போ அதுதான் எங்களுக்கு நிறைய மாதிரி நிறைய பணம் வெள்ள ஆகிட்டு தான் இப்போ எங்களுக்கு நிறையா போகுது ரைட்டு சரி ஓகே இப்போ கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சு கெட்டி ஆகிடுச்சு கொதிச்சு கெட்டி ஆகி மெத்த விரும்ப ரெடி ஆகிடுது ஓகே இது வந்து முதல்ல ஒரு தாலி போடுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ கடைசியில் ஒரு தாலிப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த தாலி போட போகிறோம் அதே மாதிரி தாலி போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதில் ஒரு அந்த வெள்ளம் எடுத்து வச்ச வெள்ளத்தை ஒரு ஐம்பது கிராம் வெள்ளத்தில் சேர்த்துக்கு போகிறோம் போட போகிறோம் நார்மலாகவே இது மாதிரி ஐட்டத்துக்கு வந்து வெள்ளம் போட்டு இருக்கும்போது அந்த கடுக்கும்பாங்க அந்த கடுப்பு இருக்காது ஸோ ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அந்த அதாவது அந்த அந்த ஷார்ப்பான புளிப்பு தன்மை இருக்கு ஆமாம் அது கடுக்கிறதுங்கும்பாங்க கடுக்கிற தன்மை இருக்காது அதை எடுத்துகிறோம் வெள்ளம் எடுத்துகிறோம் எடுத்துகிறோம் ஆமாம் நல்லா கலரி விட்டு இறக்கி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் இந்த வெள்ளம் கரையணுங்கிறது எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சூட்டுக்கு வந்து நம்ம உடச்சி போட்ட வெள்ளம் தான் அதனால் சூட்டு கரைஞ்சிடும் கரைஞ்சிடும் இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு அடுத்து தாலி போட்டு என்ன தாலி போடுறோம் முதல்ல எண்ணெயை விட்டு இந்த வத்தல் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா சுண்டைக்காய் வத்தல் அதை மட்டும் தாலி போட்டு கொட்டிடுறோம் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு மேலே வர மிளகா பொடி அதாவது தனி மிளகா பொடிம்பாங்க சில பேர் வர மிளகா பொடிம்பாங்க அந்த மெரும் மிளகா பொடியை வந்து எண்ணெய் திருப்பி எண்ணெயை விட்டு அந்த மிளகா பொடியை தாளித்து அந்த கருகத்துக்கு முன்னாடி மிளகா பொடி கருகத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து இந்த கருப்பு வேறு ஊற்றுறோம் ஆமாம் ஓகே என்ன காரணம் வந்து தனியாக தாளித்து கொட்டுறதுக்கு அந்த எண்ணெயில் வந்து மிளகா தூள் போட்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் கலர் டாப் ரியாட்டி கலர் ரெண்டாவது வந்து அந்த வத்த குழம்புக்கு வந்து அந்த மிளகாயோட நெடி இந்த அரோமா தான் ஃபஸ்ட் நம்மளை அட்டாக் பண்ணும் அந்த அட்டாக் நல்ல விஷயம் ஓகே இந்த தனி மிளகா பொடி வந்து தனியாக தான் வறுத்து போடணும் ஓகே இந்த சுண்டை காவத்தலோட மற்றவோட வறுத்து போடக்கூடாது அது வந்து கருகத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன நல்லா சூடான உடனே மிளகா பொடியை போடணும் உடனே எடுத்து ஆஃப் பண்ணணும் உடனே எடுத்து போட்டுருங்க சரி ஓகே நான் போட்டலாமா ஸோ வத்த குழம்புங்கிறதே வந்து சரி ஓகே திருப்பி அதிகமாக நல்லெண்ணெய் போட்டு செய்ய ஐட்டம் தான் அது ஓகே நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி போடுறதுக்கு சுண்டைக்காய் வத்தல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் மணத்தக்காளி வத்தலும் போடலாம் கடையில் வந்து ரெண்டு விதமான வத்தல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு உப்பு போட்ட வத்தல் உப்பு போடாத வத்தல் இப்போ நாங்கள் உப்பு போடாத வத்தல் வாங்கி வச்சுருக்கோம் அதனால் வந்து நாங்கள் அப்படியே பொறிச்சு போட்டுறோம் ஓகே நீங்கள் உப்பு போட்ட வத்தல் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனா தப்பு கிடையாது நீங்கள் குழம்புல வந்து உப்பு கம்மியாக போட்டுருங்க ஸோ அந்த வத்தல் இருக்கிற உப்பும் அதில் சேரும் அந்த கொத்தவரங்காய் வத்தல் கூட போடுவோம் வத்தல் என்ன இனி வத்தல் போடலாம் வத்தல் போடலாம் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க இதை வந்து அப்பளம் போட்டு கூட பண்ணுவோம் ஆமாம் ஆனால் அப்பளத்தை பொறிக்க மாட்டாங்க அப்படியே அப்பளத்தை இது பண்ணி அப்படியா ஆமாம் ஓகே நாலு நாலஞ்சு துண்டை உடச்சிப்பாங்க முழு அப்பளம் இல்லை ஒரு அஞ்சாவது துண்டை உடச்சிப்பாங்க அப்படி நல்ல நல்ல டிப் பண்ணி அப்படியே போட்டுருவாங்க அப்படியா ஆமாம் அந்த அப்பளம் வந்து இந்த காரம் உப்பெல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஓகே ஆனால் அந்த அப்பளம் வந்துடும் அப்பளமும் வந்துடும் ஓகே நல்லாவும் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் புது அனுபவம் வத்தல போட்டு நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் ஓகே இது ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருங்க ஓகே வத்தல் வந்து இன்னொரு விஷயம் சில இடத்துல வந்து மணல் இருக்கலாம் மண் இருக்கும் ஆமாம் அது தனியில் அலசி யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல வத்தல் வந்துனா நீங்கள் வீட்லேயே போட்டு வைக்கிற வத்தல் வந்தால் நீங்கள் இந்தமாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக தனியில் அலசி யூஸ் பண்ணுறது நல்லது தண்ணியில் அலசி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காயை வச்சு யூஸ் பண்ணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டுங்களா காய் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த எண்ணெயில் போட்டே கொஞ்சம் பொறியும் போது இந்த ஹீட்டுக்கு வந்து தானாக அந்த தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிடும் ஓகே அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் சே எக்ஸ்ட்ரா வறுக்கணும் ரைட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வத்தல் வறுக்கும் போது எண்ணெய் வந்து அதிகமாக வச்சு வறுக்காதீங்க ஏன்னா அந்த எண்ணெயை திருப்பி யூஸ் பண்ணால் சில பேருக்கு பிடிக்காது அதனால் ஆமாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சில பேர் வந்து நம்ம மொத்தம் எண்ணெயோட சேர்த்து தான் ஊற்ற போகிறோம் இல்லை இது ஊற்ற போகிறோம் சில பேர் கொஞ்சம் அதிகமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதுலேயே அப்புறம் பிடிச்சிக்கலாம் சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது வந்து கசக்கும் வேறு கசக்கும் கசக்கும் வேறு சுண்டைக்காகவும் மண தக்காளியும் போட்டு நீங்கள் வர்த்திங்கன்னா இது கசக்கும் ரைட்டு சுண்டைக்காவோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த குழந்தைங்களை வந்து வயிறு மந்த் மந்தமாக இருக்குது மாந்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே எல்லா மெடிசனையும் சேர்ந்து அலோபதியாக இருக்கலாம் ஹோமியோபதி இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து இந்த சுண்டைக்காய் மட்டும் தான் ஒரே தெரியும் சொல்ல தெரியும் ஆமாம் ஓகே இந்த அந்த
இப்போ பெரும்பாலும் நிறைய பேர் வீட்டில் வரமிளகா பொடி சில பேர் வீட்டில் வச்சுருக்க மாட்டாங்க குழம்பு தூள் தான் வச்சுருப்பாங்க அந்த குழம்பு தூள் இல்லை அது தனியாவோட இது வந்து யூஸ் பண்ணவே விட்டுருங்க இல்லைன்னா விட்டலாம் ஆமாம் இல்லைன்னா விட்டலாம் இது வந்து ஒரு கார்னிஷிங் பர்பஸ்க்கு தான் சரி டன் ஓகே ஓகே அது போட்டு உடனே நான் மிக்ஸ் பண்ணுறோமா போதுமா போகிறோம் ஓகே டன் இப்போ வந்து இதை எடுத்து அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து வெத்த குழம்பு செஞ்சு முடிச்சாச்சு இப்போ எங்கள் அம்மா வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுற ஒரு வெத்த குழம்பு வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் இது மேலே வந்து ஒரு நல்லெண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மேலே வந்து ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக நல்லா இருக்கும் செட் ஆகிடும் ஓ பச்சை எண்ணெய் ஊற்றுறோம் பச்சை எண்ணெய் வந்து பச்சை கருவேப்பில் இப்போ போடுவீங்களா பச்சை கருவில் போடுவோம் கரு கருப்பில் இருக்கணும் இல்லை போட்டாச்சு ஓகே போதும் பச்சை கருவேப்பில் ஏன் யூஸ் பண்ணது இல்லைன்னா ஒன்று கருப்பு கருப்பில் வருது போனோம் அதில் வந்து ஈரம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஈரம் வந்து இந்த பொருளை வந்து ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்காக ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்காது அதனால் நாங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணது கிடையாது சரி இந்த ஈர உள்ள பொருள்லாம் அப்போ கடைசியாக வந்து நீங்கள் வேணால் வ லைட்டாக வேணால் ஒரு வறு வறுத்துட்டு வேணால் போகலாம் பண்ணலாம் சரி ஓகே கடைசியாக நல்லெண்ணெய் ஒரு நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிடுங்க ஓகே அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு அருமையான சைடில் ஒத்துக்கள முடியாக இருக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா கண்டிப்பாக ஓகே நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆ கொடுங்க நீங்கள் கொடுங்க நல்ல சூடாக இருக்கு நீங்கள் பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே நைஸ் நல்லா இருக்கு அதாவது அந்த புளிப்பு தெரியுது புளிப்பு தெரியுது அந்த புளிப்புன்னா ரொம்ப அதிகமான புளிப்பு நல்ல ஆமாம் பயங்கரம் பேலன்ஸ்டான ஒரு புளிப்பு இன்னொன்று அந்த வெள்ளம் போடணும் பார்த்தீங்களா அந்த இனிப்பு வந்து கடைசி டேஸ்ட்டில் மைல்டான ஒரு டேஸ்ட்டு இன்னொன்று நீங்கள் வறுத்து போட்டிருக்க அந்த கடலைப்பருப்போட அந்த நைஸ் தன்மை நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது குழம்பு சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை நல்லெண்ணெய் தோசை இட்லி தொட்டு சாப்பிட்றது பிரமாதமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் ரெகுலர் பண்ணுற மெத்தட் இது இல்லை புது ஸ்டைல் மெத்தட் இது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி உங்கள் நம்ப தரீங்களா நம்ப தரேன் எங்கள் வந்து பட்டு ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ்னு வந்து எங்களோட ஃபேக்ட்ரி பேர் நாங்கள் வந்து பாரம்பரிய ஸ்வீட்ஸு இப்போ ரெகுலராக இந்த ஸ்வீட்ஸு கல்யாணத்துக்கு சீர் பட்சணங்கள் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் எங்கள் ஃபோன் நம்பர் வந்து செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ செவன் டபுள் டூ எயிட் செவன் இந்த நம்பர் நீங்கள் கால் பண்ணி இந்த ரெசிப்பியில் எதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு எதாவது புதுசாக ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கணும்னாலும் சரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் புது ரெசிப்பி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சீ பாய் டேக் கேர